大家好，欢迎来到公司审频道，收看这期的公司视频。这期节目我们要聊一聊最新的一个大瓜，是由日经新闻网爆出的。它的作者是中泽科二，他是日经的高层，曾经驻中国多年，还担任中国分社社长，还为日经新闻网来撰写社论。他最新爆料说，在这一次的北戴河会议期间，习近平遭到了党内元老的攻击。他说：“中国国内的政治动荡已经在今年夏天北戴河会议期间开始浮现了。这次闭门会议当中的非正式讨论并没有被曝光出来，但是他从相关内部人士那里获得了信息，就是一群退休的中共元老以前所未有的方式斥责了习近平。而习近平获得这些信息之后，也对他的幕僚表达了一种沮丧之情。中共曾经的最高领导人，不管是江泽民还是胡锦涛。”他们都已经走下了历史的舞台，当然，习近平已经定于一尊，但是仍然在中共还有很多的元老级的人物，比如说朱镕基、温家宝啊，这些还没有被整肃的中共元老。这篇文章其实也提到了一个人名，就是曾庆红，曾经担任国家副主席，是江泽民时代的大内总管。中泽科二的文章当中说，在北戴河会议之前，中共的一些元老就已经召开了他们的会议，总结了一下他们的意见。啊，就给中央传达的意见，结果在真正开会的时候，并没有多少人去，毕竟很多人都已经年事已高。但是他们向当前的领导人传达了他们的共识，这个共识就是，如果今天中国的政治、经济、社会的动荡继续的持续下去，那么中共将会失去民心，对中共的统治构成威胁。这群以曾庆红为首的大佬们说，中国现在不能再乱下去了。中泽科尔甚至说，在习近平听到了元老们的斥责之后。召集他自己的亲近的幕僚，然后表达了习近平本人的不满。他说：“过去三位领导人留下的所有的问题，现在都落在了我的肩上。过去十年，我也一直在解决这些问题，但是问题仍然没有解决。难道罪责在我吗？”好了，中泽科尔的爆料讲完了，我不知道大家有什么看法。从我的角度来讲，我听到之后觉得这里边是真真假假，甚至假的多过于真的。我们首先要知道媒体的文章是怎么写出来的，就是我是从事媒体行业的，我当然清楚这些媒体人他们的来源到底是谁。由于他们长期在中国跟中共的一些党内啊这个政商关系啊都比较熟络，所以说他们有一些线人，可能会给他们释放一些料。但是这个释放料我们要清楚，有真有假，有他背后的政治目的。而且呢，你接触的人过去可能是个，呃，这个有公职的人，但是现在他仍然可能有些影响力，或者说他仍然有些关系，但不代表他现在身在其位。他如果身不在其位的话，他怎么能够知道这些内幕消息？如果这个所谓内部消息，甚至习近平的跟他幕僚的讲话的内容，居然都能够，呃，这个流到海外去啊，再跑到墙外，墙外的人都知道习近平私下讲什么话的话，在现场跟习近平对话的那个人。或者那几个人，他们就会有麻烦。最基本的政治要求、政治安全的考量，他们不可能不知道。所以说这里面有非常复杂的问题。这些信息到底是谁说的？然后他说这个有没有目的？他到底是不是编的？他是从哪儿听来的？所以说这一切的问题，文章都不会告诉你。你不知道到底里边背后是什么，你只是看到最终一个结论。但是这个结论，对于这个作者来说，他可以不负责任。他不需要负责任的，因为他是小道消息，因为他是从线人那获得的，他甚至不会告诉你这个线人是谁，要保护线人的安全嘛。那这样的话，外界无从考证，没有办法去核实你到底说的是真的假的。那这个线人可不是想说什么是说什么，完全就在这个作者的判断，他来把握这个话到底能不能曝光。当然，他还要跟线人去商量，所以这个等于是一种暗箱操作的结果。那这种暗箱操作的话，那外界不知道，那你怎么能够百分之百相信最终的结论呢？所以我们只能按照常识和对现在形势的理解去判断，到底这句话符合不符合情理，是不是合理的，是不是符合逻辑的，是不是合理的，然后以此来判断它的真伪，或者说它的真实性有个比例啊。那么对于这段话、这段文章，我个人看法是七分假，三分真。我们先说那三分真是怎么来的，就是现在整个国家形势经济下行，内外交困，跟西方国家的关系越来越差
中国共产党过去的那个改革开放的路线，现在已经遭到了彻底的打击。在这种情况下，民怨沸腾。这个民怨不光是普通人民感受到生活上的压力，还有就是党内的既得利益，甚至包括不管是商界还是政界，他们都有怨言，不可能没有怨言的。稍微你在中国社会混一混啊，你认识点人，你基本就能感觉到他们的沮丧。在这种情况下，对习近平的愤怒，这是无以复加的。所以说，流出这样的一个党内元老对习近平的不满，似乎是非常合情理的，正好是。呼应了目前的一个形势发展，就是现实情况确实如此，很多人对习近平不满，也正因为如此，大家都恨习近平，看到别人也恨习近平，甚至当面斥责习近平，大家觉得这是合理的，对吧？觉得这是应该的，大家的愤怒是有缘由的。也就是说，党内元老不可能对现在的中国的形势看得不清楚，就像我上期节目讲到的，有两种人对中国形势分析得非常的准确，一种。党内高层元老，他们可以获得真实的经济数据，甚至看到中国到底每年发生多少起，呃，大规模的这群体事件，他们都知道，他们甚至也知道自己在国际上被孤立，外资也在纷纷撤离，他们能拿得到数据，看得到真实情况。当然，他不会说出来，他只会继续的加强洗脑、加强宣传啊，迷惑下边的普通中国人。另外一种人就是我们这种反共的，我们站在国际的角度，站在历史的角度，而且我们的信息也没有被阻塞。啊，没有防火墙，一些群体事件，中国人自己都不知道，但是我们都知道，甚至在同一个城市，那些人都不知道。海外的人先获得，对吧？好事不外传，坏事传千里。所以说，就是这两种人，我们反共的人和共产党内部最高层的人，就是这些主子们。我们都知道中国到底怎么回事，只不过是被主子管的那些奴隶们和那些韭菜炮灰们，他们是被蒙蔽的，他们还在为共产党歌功颂德。在这种情况下。中共元老对今天中国形势不满，或者发表一点不满的意见，就是说对这种情况有所担忧，这是很可能的。在北戴河会议上边，有些元老级的人物表达出对中国经济困境的担忧，或者是国际关系上的担忧，都是可以理解的，而且也是符合常理的。但是，你要说当面斥责，这就太过于夸张了。表达担忧，在任何时期都可以表达担忧。我没有反党反社会主义，对吧？我只是表达担忧，这个是那三分真，而七分假，就是所谓的斥责，把所有责任都抛给习近平，然后攻击习近平。如果做到这一步了，习近平过去这十年的集权不都是白费了吗？对吧？这么多元老被干掉了，这么多人下台了，这么多人失去权利了，他都已经是人民领袖了。怎么可能有人去攻击一个人民领袖？哪怕你是党内元老，你没看到其他的党内元老的下场是什么吗？哪怕是江泽民、胡锦涛都成为明日黄花了，请问其他的一些元老，你何德何能坐到这个位子上？你有多少黑料掌握在中纪委的手中？你那么大家族都想家破人亡吗？怎么可能？你不要把他们想得多么好，以为他们都是忠臣，一个个都是屈原，都是魏征，怎么可能？他们现在能保持这么高级别的退休的待遇和特权就已经很不错了。他们的子女现在没有进去，没有被抓起来，没有被双规，他们应该对当今的皇上感激涕零才对啊！不可能有任何的攻击。但是这种话怎么会传出来呢？就是因为大家有这种不满的情绪，然后添油加醋，正好哎，这个党内的官员或者前官员认识日本记者。你想展示出你是有料的，抒发一下今天对中共党内的这种政治斗争，呃，或者是政治排挤的不满，肯定要借由日本记者之手，把这个话给传达出去。而这种人说出这种话来，基本上可以断定他已经没有权利了。如果他真的是手上有权利，能够获得这些信息的话，然后他又告诉日本记者，那么就明显是把日本记者当做一个工具来利用，通过海外的舆论来倒逼。但是这种情况在过去的江泽民、胡锦涛时代还是有所发生的。但是今天，在习近平大权独揽、定于一尊的时候，我想可能性也不大了。如果真的有可能，那这就是故意在搞苦肉计，特别放出这样声音来，好像党内有对习近平的不满，习近平就可以以此为借口对其进行镇压。就像之前的什么席上礼下，习近平被软禁了，什么发动政变了。就那些小道消息被传出来，海外的自媒体传出来之后，请问李克强这样的人，他们难道不胆战心惊吗？党内会议上，习近平可以拍桌子就说：“外边都传，你要替代我
，是怎么回事啊？这时候李克强还不吓着说啊，行了，我不仅不会替代你，我现在的官职也不要了，完全裸退了，以求自保。所以说，我们真的了解中共的党内的政治斗争，了解这些形态，或者是多看一看中国宫廷政治的话。在历史上发生了无数次这样的情况，你怎么会认为在海外传播西上李下的说法是在帮李克强呢？那明明是在害李克强嘛！最终结果不是也证实了我的判断吗？所以这一次的所谓日经新闻这样的一个权威媒体爆出这个料来，哎，注意，它不是像海外的自媒体这种小道消息或者是自己编造故事的，它是权威的自媒体，它不会打自己脸，它不会去伤害自己的信誉。那为什么要出这篇文章？就是这位作者中泽科二真的获得了这方面的信息，从他认为权威的渠道，而这种权威的渠道讲出这种话来，只有两种可能性。就像我刚才说的，啊，再总结一下，一个就是他们要表达对习近平的不满，在这个所谓的不满基础之上添油加醋啊，变成了党内的元老们斥责习近平是夹带私货，不符合实情，习近平的权利。现在没有人能够挑战得了。第二种可能性，这就是习近平的苦肉计，然后通过这种方式让国际权威媒体曝光出这样的所谓的信息，然后他借此去打击影响他施政的那些党内元老，包括曾庆红。那下一步是不是要收拾曾庆红家族了？曾庆红的儿子在澳洲当年买这全澳洲最贵的豪宅那个事儿，现在还不了了之呢，对不对？中纪委什么料没有？你们的黑料一大堆，我随便拿出了一个都可以判你终身监禁的。你看那薄熙来，其实他没有贪多少钱，他跟周永康、徐才厚、郭伯雄这些人的贪污的情况比，那简直是小巫见大巫。但是仍然可以找个借口把他监禁，那更何况其他那些元老，几乎找不到任何一个家族是干净的。我相信这些人早就被习近平老老实实的拿捏在手里了。所以从这也可以看得出，其实反习的势力已经不成势力，不成气候。他们甚至依靠着向海外媒体爆这样的料，来给自己打气、打鸡血。好像习近平在党内还是受到压力的，还是能够对付习近平的。习近平的这种开套车还是能被阻止的，这是一种假象，不要自欺欺人了。中共的改革开放已经走到了死胡同，不要再幻想它可以继续的融入世界，走向自由民主的普世价值。我之前在美国参加活动的时候说的非常清楚，中共政权不能被改变，只能被打败。好，感谢收看这期的公子视频，欢迎大家点击订阅这个频道。如果大家喜欢的话，也欢迎加入会员来支持我。谢谢大家，我们下期节目再见。